সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরেল মিল্ক সোমবার রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে সুন্দরী মিষ্টি সকাল কর্মমুখের দিন কর্মের প্রাপ্তি আসুক সবার জীবনে সেই প্রত্যাশা দিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকে রাঙা সকাল 2 ঘন্টা জুড়েই আয়োজন আর পুরো রাঙা সকাল পরিবার তো আছে একই সঙ্গে থাকছি কাজী রশন আর সাকি এবং রয়েছে আমি শাহরিয়ার দর্শক শুভ সকাল আর একবার আমাদের সবার পক্ষ থেকে সাকি খুব সুন্দর করে বলে যে কর্মের প্রাপ্তি আসুক সবার জীবনে তো কর্মটা এমন আসলে হওয়া উচিত বা এমন খুব টাফ একটা সিচুয়েশন চলে আসছে সব কিছুতেই আমাদের উপার্জনের ক্ষেত্রে সব কিছু ক্ষেত্রে তো সেই সেটা সবচেয়ে সুন্দরভাবে খুব ইফেক্টিভলি যারা কাজ করে যাচ্ছেন আজকে এমনই একজনের সাথে পরিচয় করে দেবো আমরা দর্শকদের দর্শক চলুন পরিচয় করে দিই আমাদের আজকের অতিথি ফ্রিল্যান্সার শামিম হুসাইন শুভ সকাল শুভ সকাল কেমন আছেন আমি বেশ ভালো আছি তো যেটা সাকিব বলছিল যে কর্মের একটা সুন্দর একটা পে অফ হোক বা একটা সুন্দর একটা একটা সেটা একটা দারুণ একটা সুন্দর সূচনা হোক এবং সেটা পরিসমাপ্ত হোক সেই একটা জায়গা থেকে ফ্রিল্যান্সিং ফ্রিল্যান্সার হিসাবে যে আপনি আপনার কেরিয়ার শুরু করলেন বেশ কিছুদিন চাকরি করার পরে তো কি মনে হচ্ছে এখন কেমন বোধ করেন আপনি একজন ফ্রিল্যান্সার হিসেবে আচ্ছা ফ্রিল্যান্সিংয়ের ক্ষেত্রে যদি প্রথমেই বলি সেটা হলো যে ফ্রিল্যান্সিংটা আমরা সব সময় বলি যে মুক্ত পেশা তার মানে জব লাইফের যে নয়টা থেকে ছয়টা পর্যন্ত এই জায়গা থেকে বের হয়ে নিজেকে মুক্তভাবে এবং নিজের মেধাকে আরও ভালোভাবে প্রকাশ করার একটা বেস্ট ওয়ে আমি মনে করি ফ্রিল্যান্সিং যেটা আমরা ধরেন যে এবং শুধু আমরা দেশের মধ্যে না দেশের বাইরেও আমরা কাজ করে যে আমাদের মেধাটা যে ওয়ার্ল্ড ক্লাস সেটাও প্রকাশ করার একটা মিডিয়াম আমি মনে করি ফ্রিল্যান্সিং চমৎকার বলেছেন ছোটোবেলায় কীভাবে কোথায় বেড়ে উঠেছেন আচ্ছা থ্যাংক ইউ আমার ছোটোবেলায় বেড়ে ওঠা আমি একদম গ্রামের ছেলে এবং আমার ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত একদম আমি ফুল গ্রামেই কেটেছে আমার ধরেন আমার প্রাইমারি স্কুল হাই স্কুল সেটা আমাদের আমার গ্রামেই ছিল অ্যাজ ওয়েল এজ যখন আমরা এসএসসি পাস করলাম দেন হচ্ছে আমি আসলাম হচ্ছে যে একটা মফসল শহর যেটা হচ্ছে ঝিনাইদ সেখানে একটা কলেজে ভর্তি হয়ে আচ্ছা গ্রাম বলতে কোন গ্রামে ছিল আমি ছিলাম হচ্ছে যে আমাদের ঝিনাইদ জেলার শৈলকো থানা আগুনিয়া পাড়া নামে গ্রামে আচ্ছা আচ্ছা বাবা মা ওখানেই থাকে বাবা মা ওখানেই থাকেন এবং এখনো ওখানে ওনারা থাকেন আর কি অনেক গল্পই আমরা শুনেছি আমরা আপনার কাছ থেকে একটু শুনতে চাই কেমন দুরন্ত মানে দুরন্তটা ছিলাম এরকম যেমন ধরেন যে আসলে গ্রামের পরিবেশে যেটা হয় যেমন ধরেন মানে সবুজ প্রান্তর মাঠ নদী আমার বাড়ির পাশ দিয়ে তো আমরা যখন ধরেন যে মানে প্রশস্ত বা বিস্তর মাঠ দিয়ে আমরা হেঁটে যাচ্ছি সেখান থেকে মাছ ধরছি বা আবার বাড়িতে ফিরে আসছি মানে কখন স্কুলে যেতে হবে কখন মানে এগুলো মনেই থাকে না এরপরে ধরেন যে একটা এক্সাম্পল দিয়ে তাহলে মনে থাকবে যে একবার আমাদের মনে হলো যে আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে কালী নদী কুষ্টিয়া থেকে গড়াই নদীর শাখা নদী হচ্ছে আমার বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়া তো আমরা দশ বারো জন বন্ধু ছোট ভাই বড় ভাই সবাই মিলে চিন্তা করলাম বা আমি উদ্যোগটা নিলাম যে আমরা আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ওই নদীতে অনেক ভরাট হয়ে যায় এবং পানি ধরেন যে প্রায় ওয়ান কিলোমিটারের মধ্যে প্রশস্ত হয়ে যায় এবং প্রচণ্ড স্রোত তো আমরা বললাম যে আমি বললাম যে এই নদী আমরা যে সবার আগে ওই পারে যেতে পারবো তাকে সে যে যা খাইতে চায় আমি তাই খাবো মানে মিষ্টি খাবো আর কি তো সেই হিসাবে কম্পিটিশন এবং গ্রামের যে পরিবেশ লুঙ্গি পরা এবং ওই যে যেটা কাছা এরা মারা বলে এবং আমরা ঝাঁপ দিলাম তো দেখলাম মানে আমার প্ল্যান যে যদি আমি আগে যেতে পারি তাহলে তো আমার খাওয়ার দিয়ে হবে না আর কি তো আমি যেটা করলাম সেটা আমি খুব দ্রুত জাম দিলাম নদীতে এবং আমি সবার আগে যাব কিন্তু আমি দেখলাম যে সামনে একটু গেলেই শেওলা দেখা যাচ্ছে তার মানে ওইখানে আমি হয়তো নিজেকে সেভ করতে পারবো বা এত পারি নাই আর কি তো একটা পর্যায়ে যে দায় দেখি যে ওইখানে আর নাই অথচ আমি এতটুকু দ্রুত মানে এত দ্রুত গেছি যে ওইখানে যে আর আমি মানে আমার আর ইয়া নাই আর কি এবং একটা পর্যায়ে যে মনে হলো যে আমি সেরেই দিই নিজেকে মানে আমি মারা যাচ্ছি এটাই বের আর এরকম দুরন্ত মনে আর কি তারপরে আমাকে দু একজন নিয়ে আবার ওই পারে নিয়ে গেল এবং এটা মজার ব্যাপার হয়েছে দেখেন যে আপনাকে নিয়েই সবচেয়ে পার হলো পরে একজন আমাকে আস্তে 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 মানে আমি ছেড়ে দিয়েছি অলরেডি মানে সম্ভব না আর কি কারণ মাঝখানটা একটু বেশি স্রো দেন আমি ভাবলাম ওখানে যে হয়তো আমি নিজেকে বর্ষার সময়ের কথা বলছি বর্ষার সময় আমি পরে খাইয়েছিলেন ওদের না আপনার খাওয়ানো উচিত এবং এখনো খাওয়ানো উচিত আমরা মনে করি একদমই তাই সারিয়া মানে পরে 
এবং তারপরে আমাকে নিয়ে গেল এবং এর মধ্যে প্রচন্ড শেওলা আমার গায়ে টায়ে বেঁধে যাচ্ছে এবং আমার অলরেডি আমি লুঙ্গি টুঙ্গি তখন ছেড়ে ছেড়ে দিয়েছি আর কি নদীতেই তখন ওই পারে গিয়ে দেখতেছি যে কিছু মানুষ তারা ওই কাপড় টাপড় কাচতেছে বা গোসল করতে এখন উঠবো কি করে আর কি ওকে আর একজন আমাকে হেল্প করলো যে আমাকে একটা গামছা দিয়ে এইভাবে আর কি এরকম দুরন্ত কোনা আর কি একে তো জীবন চলে যাচ্ছে বাসা থেকে কি অবস্থা হয়েছিল তখন মানে একটু সুযোগ ছিল আর কি তবে আমার বাবার মায়ের মানে মায়ের দাগ এখন এখানে আমার আছে মানে এরকম মানে একেবারে শাসন হতো না তা না বাট যেটা হয়েছে যে বাড়িতে আসার পরে কোনো ব্যাপার না স্কুলে গেছো স্কুলে যাওয়া হয়নি আমার বাবা আমাকে একটা কথাই বলতো আমি রেজাল্ট দেখবো এখানে আর কি ঠিক আছে দেখো আপনার দুরন্তপনা শুধু এরকম না আরো অনেক দুরন্তপনা আছে আমাদের খুব ভালো লাগছে শুনতে আমরা শুনবো টিফিনের ফাঁকে ফাঁকে আপনি স্কুল পালাতেন আহ আরো কি কি করা হতো শুনি আপনার সম্পর্কে ছোট্ট করে দর্শকদেরকে জানাই তারপর ফিরতে চাই দর্শক ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর করেছেন শামীম হোসাইন এরপরে তিনি চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন দুই হাজার এগারো সালে ডেভেলপার অপারেশনস থেকে হয়েছিলেন বিপণন দলের প্রধান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ থেকে কোর্স করেছেন বিপণন বিষয়ে চাকরি করেছেন প্রায় সাত বছর মাসিক বেতন ছিল প্রায় লাখ টাকা সেই চাকরি ছেড়ে দেন মানুষকে তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ দেবেন বলে প্রতিষ্ঠা করছেন নিজের প্রতিষ্ঠান স্কিল আপার উদ্দেশ্য একটাই কম খরচে ডিজিটাল বিপণনের দক্ষতাগুলো বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলের শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া যাতে করে তারা ঘরে বসে ফ্রিল্যান্সিং করে টাকা আয় করতে পারে গত পাঁচ বছরে তেরো হাজারের বেশি মানুষকে প্রশিক্ষণ দিয়ে ফ্রিল্যান্সার হিসেবে গড়ে তুলেছেন শামীম হোসাইন তথ্য প্রযুক্তি আউটসোর্সিং খাতে মুক্ত পেশাজীবী বা ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ করছেন শামীমের কাছে প্রশিক্ষিতরা মূলত ডিজিটাল বিপণন প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন শামীম তিনি ডিজিটাল মার্কেটিং এর তিনটি বড় খাত গুগল অ্যাডস ওয়েব অ্যানালিটিক্স এবং সার্ভার সাইট ট্র্যাকিং এর ওপর প্রশিক্ষণ দিয়েছেন পাঁচ লাখ ডলারের বেশি প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা রেমিটেন্স এনে দেশের জিডিপিতে অবদান রাখছেন শামীমের প্রশিক্ষিত ফ্রিল্যান্সাররা আমরা আবারও চলে যাই আপনার কাছে আমরা ফ্রিল্যান্সিং বিষয়ে আসলে আজকে অনেক কিছুই জানবো ছোটবেলায় ছিলাম ছোটবেলার গল্প করছিলেন দুরন্তপনার গল্প করছিলেন পড়াশোনাটা কেমন ছিল পড়াশুনো খুব খারাপ কখনোই ছিলাম না বাট ফার্স্ট ছিলাম না সেকেন্ডও ছিলাম না থার্ডও ছিলাম না তারপরে থেকে ছিলাম আর কি আর এটা স্কুল কলেজ এবং আমি যখন হচ্ছে যে আমরা দু হাজার এক সালে এসএসসি পাস করি তখন এত জিডি মানে এ প্লাস এত পাইত না আর কি তো তখন আমাদের যশোর বোর্ডে ছিলাম যশোর বোর্ডে কখনো এ প্লাস সি ছিল না তিনজন বা ছিল মনে হয় যাই হোক তো ওইখানে এই গ্রেড পাওয়াটাই আসলে অনেক প্রেস্টিজিয়াস ব্যাপার ছিল তো আমি তো আসলে স্কুলে স্বাভাবিকভাবেই যাইতাম কিন্তু যাওয়ার পরে একটা শখ ছিল যে ওই প্রচুর পরিমাণে বাংলা সিনেমা দেখতাম তখন তো ওই টিফিনের পরেই দুইটার সময় দুই টাকা দিয়ে ভিসিআর দেখতে চলে যেতাম আর কি তো এমনও হয়েছে যে আমার টিচার আমাকে মানে আমাদের গেম টিচার ওনার সাথে আবার বেশি আমার মানে ভালো ইয়া ছিল আর কি যেহেতু আমি ওই গান করতাম কবিতা আবৃত্তি করতাম এই জিনিসগুলো করার কারণে গেম টিচারের সাথে একটু খেলা করতাম এগুলো একটু বেশি আছিল তো গেম টিচারের আবার ক্লাস থাকতো টিফিনের পরে তো টিফিনে এসেই বলতো শামীম কই শামীম নাই স্যার কোথায় আছে পর আমাদের স্কুলে যে দপ্তরই এবং আমার কিছু ফ্রেন্ড ওদেরকে পাঠিয়ে দিত যে ভিসিআর হল থেকে ওকে ধরে নিয়ে আসো আর কি তো এরকম বহুবার স্কুলেও জানা ছিল যে শামীম কোথায় চলে এবং বহুবার আমাকে ভিসিআর হল থেকে ডেকে আনা হয়েছে আর কি এবং আরেকটা যেটা বলতেছিলাম যে এইভাবে আর কি আমার স্টুডেন্ট লাইফটা ব্যালেন্স যে কারণে হচ্ছে যে আমি খুব ভালো স্টুডেন্ট হু না আবার খুব খারাপ স্টুডেন্ট না তবে আমাদের স্কুলে যখন আমি ক্লাস সিক্স এ উঠলাম যখন তো তখন হচ্ছে যে আমাদের স্কুলে একটা প্রোগ্রাম হয় আর কি সেটা বিটিভি থেকে একবার আয়োজন করেছিল আর কি তো ওইখানে সব ক্লাস থেকে কে কি করবে তো আমাকে আমি মোটামুটি গান করি তো আমি সিলেক্ট হলাম আর কি এর পরবর্তীতে হচ্ছে স্কুলে কোনো প্রোগ্রাম হলে সেই প্রোগ্রাম হলো মানে হওয়া মানেই স্বামী মেরে গান থাকবে আর কি মানে বড় ভাই 
ছোট ভাই যারা আছে গান কি শিখেছিলেন কারো কাছে নাকি গান কখনো শেখা হয়নি ভিসিআর সিনেমা দেখতে দেখতে গান ভিসিআর সিনেমা দেখতে দেখতে গান করা আমাদের তো আমরা তো 90 এ ওই সময়টা আসলে ওই সময়টা তো আসলে এই শিল্প সময় ছিল না গান মানে আমরা কার সিনেমা ভালো লাগতো বেশি আমি আসলে পছন্দ করতাম মানে অভিনয়ের দিক থেকে যদি বলেন মানে ইলিয়াস কাঞ্চনের ইয়া আমার খুব ভালো লাগতো জি আর হচ্ছে হুমায়ুন ফরিদের হুমায়ুন ফরিদকে এখন আমি ভাবগুরু মতই মনে করি মানে তার অভিনয়গুলো দেখি আর কি এটা আমার ভালো লাগতো এবং হুমায়ুন ফরিদ কোন মানে হিরোকে এটা আমার ইম্পর্টেন্ট হুমায়ুন ফরিদ এখানে ভিলেন আছে সেই সিনেমা আমাকে দেখতে আসে মানে তার ডায়লগ গুলো ইয়ার শোনার জন্য হ্যাঁ এরকম ছিল উনি তো খুব ওইটি ছিলেন এবং এবং দারুণ আকর্ষণীয় ছিলেন সবকিছু মিলে আচ্ছা ওই যে নদীর যে গল্পটা করলেন তখন আপনার বয়স কত তখন আমার বয়স আমি ক্লাস 7 বা 8 এ পড়ি আর কি আচ্ছা খুব অল্প বয়সে অল্প বয়সে মানে ওই সময়ই তো আসলে এই দুরন্ত গুণগুলো থাকে তারপর তো আস্তে আস্তে আমরা আপনি স্কুলের গল্পে ছিলাম স্কুলে কি কি করতেন গান করতেন এবং সাকিজের প্রশ্ন করেছিল যে লেখালেখির কোনো বিষয় ছিল কিনা লেখালেখি কি করতেন হ্যাঁ মানে ছোটবেলায় তো যেহেতু একটু দূরত্বপূর্ণ ছিলাম আশেপাশে তো একটু থাকে এই দুষ্ট আমি তো প্রেমেও পড়া হয় তো ওখান থেকে আসলে কবিতাও আসে আমি ছোটো ছোটো কবিতা লিখতাম আর কবিতা লেখা থেকে আমি ছোটো ছোটো ইয়া লিখতে পছন্দ করতাম ধরেন যে মানে যে কথাটা হয়তো আপনাকে এক পৃষ্ঠা লাগছে আমি তিন লাইনে লিখে ফেলতে পারতাম আর কি এই জিনিসগুলো লিখে লিখে আমার বাবার একটা ডায়েরি ছিল তো তখন আসলে ডায়েরি টাইরি ওইভাবে না আমার বাবার একটা ডায়েরি ছিল যেখানে আমাদের বার্থডে টার্থডে লেখা ওই ডায়েরিটা আমি নিয়ে নিই পরে আর কি তো ওইখানে লিখে রাখতাম তো ডায়েরিটা থেকে শুরু হলো এটা এটা এইট এইট নাইন থেকে আর কি এইট নাইন থেকে মানে মানে এরকম প্রেমে পড়া না মানে মানে তখন প্রেমটা বোঝা শিখতেছে যে ও এইভাবে প্রেম করা যায় আর কি এরকম আর কি ওই সময় থেকে ছোট ছোট বিষয়গুলো লিখে রাখা বাবার ডায়েরিতে আনফর্চুনেটলি ডায়েরিটা হারিয়ে গেছে তার মানে খেলাধুলা পড়াশোনা দুরন্তপনা লেখালেখিটাও হয়েছে সবকিছুই আসলে হয়েছে স্কুল লাইফে আমি বলবো আপনার স্কুল জীবনটা বা শৈশবটা ছিল একেবারেই রঙিন তো ঝিনাইদহ শৈলকুপায় আপনার স্কুল লাইফটা শেষ হলো তারপর কলেজ জীবনটা নিয়ে একটু শুনি আচ্ছা কলেজ জীবন হচ্ছে যে যখন তো আমি তো খুবই দুষ্টু দুরন্ত মানে তাতে কোনো সন্দেহ নাই তো রেজাল্টও ভালো করলাম এবং রেজাল্ট ভালো করার পরে আমার এবং যেহেতু বিজ্ঞান বিভাগে ছিলাম একটা ভালো কলেজে পড়তে হবে তো তখন তো আর গ্রামে থাকা যায় না কোন একটা মানে মফসল শহর অন্তর আসতে হবে তো আমাদের বাড়িটা আসলে ঝিনাইদহ এবং কুষ্টিয়া জেলার ঠিক মাঝামাঝি আর কি বর্ডারে বলতে পারেন তো এদিকে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ খুবই নাম করা এদিকে ঝিনাইদহ কেসি কলেজ যেটা সরকারি কলেজ খুবই নাম করা তো আমার বন্ধু বান্ধব সবাই ওখানে ভর্তি হইতেছে আমি হচ্ছে যে বললাম যে বাবা আমি কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে ভর্তি হব অথবা আমাকে ঝিনাইদহ কেসি কলেজে ভর্তি করলো যে বললো যে না এটা হবে না তো আমার বাবা খুঁজে খুঁজে কোথা থেকে যেন ধূমপান ও রাজনীতিমুক্ত একটা কলেজ খুঁজে পাইলো যেহেতু আমার এই অবস্থা তো সেটা ছিল আসলে এটা অবশ্য আমি লাকেই বলা চলে এবং খুব ভালো ছিল সেটা ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের মধ্যে একটা কলেজ সেটা হচ্ছে শিশুগঞ্জ স্কুল অ্যান্ড কলেজ যেটা হচ্ছে ক্যাডেট কলেজ থেকেই পরিচালিত হয় যে কারণে ওখানে কোনো ধূমপান এবং রাজনীতি এবং ঝিনাইদের মধ্যে সবথেকে বেস্ট কলেজ ছিল আর কি তো ওইখানে শুরু করলাম আর কি তো শুরু করার পরে ওইখানেও এরকম দুষ্টুমি মানে ক্লাসে থাকতেই হবে যদি আপনি মানে কোনো সেভেন্টি সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট না মানে নাইনটি পার্সেন্ট আপনাকে ক্লাসে অ্যাটেন্ড থাকতে হবে নাহলে আপনাকে পরীক্ষা দিতে দেবে না অ্যাজ ওয়েল এজ আপনার হচ্ছে যে যদি টেস্ট পরীক্ষায় পাস না করা যায় ওই কলেজ থেকে পাশে মানে ওখানে পাশের হার একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট টেস্ট পরীক্ষায় পাস না করলে সে কখনোই মানে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিতে পারবে না নিয়ম কারণে খুব করা নিয়ম কারণে খুব করা ছিল এবং খুব ভালো কলেজ তো ক্যাডেটের আন্ডারে ছিল তো আমি হচ্ছে যথারীতি বাংলা এবং ইংরেজিতে কোনো মতে পাশ করাই দিছে স্যার মানে স্যাররা আসলে আমি ফেল করেছি তো তখন হচ্ছে যে মানে গার্জিয়ানকে ডাকা হয় আর কি তো আমার বাবাকে স্বাভাবিকভাবে ডাকা হলো আমার একটি স্যার জিজ্ঞেস করছে যে আপনার ছেলে তো ফেল করেছে তো ওকে তো পরীক্ষা দিতে দেওয়া যাবে না তো আমার বাবাও মোটামুটি আমার মতো রসি কি বলা চলে ছিলেন আর কি উনি না এখন তো আমার বাবা জিজ্ঞেস করছে আমার ছেলে পড়ে কোন বিভাগে বিজ্ঞান বিভাগে বিজ্ঞান বিভাগের সাবজেক্টগুলোতে কী রেজাল্ট সবগুলোতে প্লাস পেয়েছে তো এর জন্য শুধু শুধু আমাকে ডাকছেন কেন এটা তো হচ্ছে আমার ছেলে তিন মাস পড়লেই পাশ করে যাবে এরকম ছিল আর কি এভাবে আর স্কুলেও স্কুল মানে কলেজেও হচ্ছে যে গান কবিতা এবং কলেজে হলো যে কোনো প্রোগ্রাম হলেই উপস্থাপনা কে করবে সামিম করবে কোনো ইয়ে না এর এইগুলো করতাম আর কি প্লাস প্রোগ্রাম হলে ওখানেও গান খেলা এরকম আর কি 
তখন কি হয় না যে কোনো এইম সেট ছিল আপনার আপনার বা পরিবার থেকে কোনো প্রেসার ছিল বাবা মা স্বপ্ন দেখে যে মানে গ্রামের যে ছেলে মেয়েদের যেটা হয় আর কি বাবা মা স্বপ্ন দেখে যে ছেলে ডাক্তার হবে অথবা ইঞ্জিনিয়ার হবে তো আমার বাবা মা স্বপ্ন দেখলেন যে আমি ডাক্তার হব এখন যে ছেলে কেসও দেখলে তিন দিন ভাত খায় না সেই ছেলে কিভাবে ডাক্তার হবে তো আমি হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েটে গিয়ে মানে ওই জায়গাটা মানে আমাদের বায়োলজি একটা সাবজেক্ট ছিল ওইটা না নিলে তো আর আমি ডাক্তারি পড়তেই পারবো না আমি কলেজে গিয়ে বায়োলজি নিয়ে নেই ওখানে কম্পিউটার শিক্ষাটা নিয়ে নিলাম সো এরকম আর কি বাবা মার চাওয়া ছিল আর কি বাট আমি সেদিকে যাইনি আপনার চাওয়া কি ছিল আমি চেয়েছিলাম যে মানে আমি যেটা ভালোবাসি আসলে আমি এখন সেখানে আছি আমি চেয়েছিলাম যে আমি টেকনিক্যাল বিষয়গুলো আমি খুব পছন্দ করতাম আর কি যেমন ধরেন এক সময় আমরা কিন্তু ছোটোবেলায় রেডিও শুনেছি তাই না রেডিও তো ছোট্ট একটা রেডিও ছিল তো আমার এক ভাইয়ের পুরাতন নষ্ট হয়ে যায় আমি আবার গিয়ে ঠিকঠাক করে নিয়ে আসলাম আর কি অনুরোধের অনুরোধের আসর শোনার জন্য তো দেখা যাচ্ছে সেই ইয়াটা মানে ওইটা আবার নষ্ট হয়ে গেছে আমি একটা তাতাল কিনলাম তারপর আমি নিজেই ওটা ঠিকঠাক করি আর কি সো টেকনিক্যাল বিষয়গুলোতে আমার সব থেকে সব সময় বেশি কম্পিউটার নিয়ে পাশাপাশি আমি শিল্প সংস্কৃতির বাইরে না এই কবিতা গান নাটক আমার একটা মজার ঘটনা আছে শিল্পী আসিফ মানে ওই সময় তো ধরেন আমাদের সময় এবং বিরহর গান আর বাংলা সাহিত্যে তো আমার ধরেন যে বাংলা বাংলা শব্দ ভাণ্ডারের শব্দ ভাণ্ডারগুলো খুব কিন্তু ইয়া আর কি মানে খুব অবহেলিত বা তারাও খুব দুঃখী আর কি তাই না যে কারণে দেখবেন যে আমাদের বিরহের গানগুলো বেশি এবং আমরা বিরহের গানগুলোই শুনি তো ওই সময় আসিফ ভাইয়ের গান আমি সাতশো তিরিশ টাকা দিয়ে একটা ক্যাসেট প্লেয়ার কিনলাম আর পঁয়ত্রিশ টাকা দিয়ে যে ক্যাসেটের ফিদাইগুলো পাওয়া যেত আর কি তো ওইটা কিনে কিনে মানে রাত দিন আসিফের গান আর আমরা তো একটু কম বিজ্ঞান বিভাগে পড়তাম সারাদিন বসে বসে অঙ্ক করা তো আসিফ ভাইকে ধন্যবাদ উনি ওনার গান না শুনলে হয়তো আমি টাইমটা পাশি করতে পারতাম না আর কি গান শুনে শুনে পড়াশোনাটা খুব ভালো মানে আমাদের তো ম্যাথ ছিল বেশি আর চারটা সাবজেক্টই ম্যাথ তো গান শোনা আর ম্যাথ করা গান শোনা জানি না এটা অনেকেই বলতো সারিয়ার তোমার হয়েছে কিনা আমার কখনো এটা হয়নি বরং আমার খুব ডিসটারব লাগতো পড়াশোনার সময় মানে গান শোনা বা গান শুনে ম্যাথ করা মনোযোগী ছাত্রী ছিল বড় বড় খুব হ্যাঁ হতে পারে তো ইন্টারমিডিয়েটটা কি ভালোভাবেই উচ্চ ওঠা গেল আচ্ছা তো আপনি যেহেতু কম্পিউটার নিয়ে নিলেন ইন্টারমিডিয়েটে যেটি বলছিলেন যে বায়োলজিকে একদম লাইফ থেকে আউট করে দিলেন পরিবার থেকে তখন কিছু বলা হয়নি যে তুমি কেন এই সাবজেক্টটা ফেলে দিচ্ছ আমরা তো চাচ্ছি তুমি ডক্টর হবে তুমি কেন আবার কম্পিউটার নিলে সেই সময় তো বেশিরভাগ বাবা মায়ের কম্পিউটার তখনও তো আসলে ওইভাবে আসেনি যদি আমার ভুল না হয় আপনি যখন ইন্টারমিডিয়েট পড়ছেন তো কীভাবে জিনিসটাকে আপনি স্টাবলিশ করেন আচ্ছা আর একটা জিনিস ছিল এই কথাটা আমি আনসার দিইনি যে মানে আমাদের বাবা মা যারা ছিলেন তারা আসলে এই বিষয়গুলোতে মানে তারা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার জজ ব্যারিস্টার এই শব্দগুলোই তারা শিখেছে আসলে এর বাইরেও যে আরো কোনো কিছু আছে এই জিনিসগুলো তারা ওইভাবে না তারা আসলে জানেই নাই যে আমি হচ্ছে যে ইয়া মানে মানে আমি যে হচ্ছে যে মানে আমার যে বায়োলজি সাবজেক্টটাই নেই বা আমার আমার মা বায়োলজি সাবজেক্ট নিলে যে ডাক্তার হওয়া যায় এটাও জানতেন না আসলে আমাদের বাবা মারা কীরকম ছিল দেখেন যে আমাদের তো আসলে শৈশবগুলো বা ছোটোবেলায় এরকমই হয় আর কি যেমন ধরেন যে শহরের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কি হয় যে সকালবেলা তাকে ঘুম থেকে উঠে তার ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে স্কুলে নিয়ে যেতে হবে খাবার রেডি করতে হবে দেখা যাচ্ছে আমাদের স্কুল দশটায় আমার বাবা সাইকেল নিয়ে মানে আমি ওই সাইকেলটাতে আমার বাবা যে সাইকেলে ছোটতেন ওই সেই সেই সাইকেলেই আমি আসলে স্কুলে যেতাম তো আমার বাবা সকালে গেছে মানে হয়তো চাটা খাবে বাজারে গেছে মানে আমি যে স্কুলে যাব আমার বাবার মনেই নাই আমার মাও হয়তো যে বাতটা রান্না করে দিতে হবে যে ছেলে স্কুলে যাবে এরকম ছিল না আসলে সো ওই প্রবলেমটা হয়নি মানে ওই রকম শাসন হয়নি আমার বাবা সবসময় একটা কথাই বলতেন আমি রেজাল্ট দেখবো তুমি যাই করো এরকম আর কি আমার কখনো এরকম শক টক ছিল না যে আমি আমি চিন্তা করলাম যে একুশটা ইসলামিক ইউনিভার্সিটি যেখান থেকে আমি পড়ালেখা করেছি আমার বাড়ির পাশেই তো আমি একবার একসময় চিন্তা করলাম যে আমি হয় কুষ্টা ইসলামিক ইউনিভার্সিটিতে পড়ব অথবা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়বো আর কোথাও পড়ব না এবং কোথাও আমি ফর্ম টর্ম তুললাম না তো তার আগে কোচিং করতে আসতে হবে ভালো একটা কোচিং লাগবে তো তা নাহলে তো চান্স পাওয়া যাবে না তো ঢাকাতে এসে আমার মেজদাদার বাসায় উঠলাম উঠে উনি একসময় ওই মিডিয়াতেই মানে বিডিভিতে চাকরি করতেন মিডিয়াতে ছিলেন আর কি তো ওই বাসের পরিবেশটা একটু ওইরকম মিডিয়া মিডিয়াই হবে আমিও ওইরকম খুব ভালোবাসি তো এসে উঠলাম ওখানে কোচিং করতে যাব আমি থাকি শাহজাহানপুর আমতলা মসজিদ গলিতে দেন হচ্ছে যে আমার কোচিং হচ্ছে যে ফার্ম গেটে 
তো আমি হচ্ছে যে সাধারণপুর থেকে হেঁটে মালিবাগে আসি মালিবাগ থেকে দুই টাকার বিআরটিসি তে উঠে এফডিসি এর সামনে দিয়ে আমি আসব ফার্ম গেটে কোচিং করতে আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু আমার আর ওই এফডিসি এর গেট আর পার হয় না তখন হচ্ছে জশলতা বিরোধী আন্দোলন ম্যাক্সিমাম হিরো হিরোইন ভিলেন তারা ওই মানে ইশের গেটে এসে কোন প্রোগ্রাম হচ্ছে আমি নায়ক নায়িকা বসে বসে দেখতেছি আচ্ছা তারপরে হচ্ছে যে দুই টাকা দিয়ে আমার দাদি আমাকে দিয়ে দিত দুই টাকা দিয়ে আমি চলে যেতাম হচ্ছে যে মানে ফার্ম গেটে কোচিং করতে মাঝখানে এসে এখানে এসে কোনো প্রোগ্রাম হলেই আমি সেখানে দাঁড়িয়ে যেতাম এবং সারাদিন বসে আছি এবং বহুবার চেষ্টা করেছি এফডিসির মধ্যে ঢুকতে আজও ঢুকতে পারেনি আর কি দুঃখিত যাই হোক তবে এইটার প্রতি একটা ফ্যাসিনেশন সবসময় ছিল বা দেখতাম এরপরে হচ্ছে যে পড়াশুনো শেষ করলাম মানে কোচিং শেষ করলাম পরীক্ষা দিলাম পরীক্ষা কোথাও দিলাম না ওই ঢাকা ইউনিভার্সিটি আর কুষ্টে ইসলাম ইউনিভার্সিটি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আমি ভর্তি হইলাম হচ্ছে যে সয়েল ওয়াটার এনভায়রনমেন্ট নামে সাবজেক্টে তো এখানে ভর্তি হওয়ার পরে কয়েকটা ক্লাস করলাম তো আমি আসলে গাও গ্রাম থেকে আসছি মানে সয়েল ওয়াটার এনভায়রনমেন্ট বুঝতেছেন তো মানে আমি আসলে এখান থেকে আসছি কাদা মাটিয়ে পরিবেশ এখান থেকে আসছি তা আমার কাছে একবার মনে হইল যে আমি তো আসলে এইগুলো মানে কাদা মাটিরই মানুষ আমি এইগুলো পড়তে আমার ঢাকা আসতে হবে গ্রাম থেকে পড়মুই না এরকম একটা ব্যাপার এরপরে বাদ দিয়ে দিলাম এরপরে সোজা চলে গেলাম কুষ্টিয়া কুষ্টিয়া যে নতুন করে কোচিং শুরু করলাম ভার্সিটি এর পরবর্তীতে এসে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ম্যাথে হইল ম্যাথে ভর্তি হইল না পরবর্তীতে কুষ্টি ইসলাম ইউনিভার্সিটি ইনফরমেশন কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং হইল ওইখানে ভর্তি হয়ে গেলাম আর কি এরপরে ওখান থেকে মানে আমার পড়াশোনা শেষ করি বিএসসি করি এমএসসি করি তো আপনি যে এই যে গ্রাম থেকে উঠে আসলেন ঢাকাতে আমি একটু সেই জীবনটা সম্পর্কে একটু শুনতে চাই এই যে একটা ট্রানজিশন পিরিয়ড আপনি বললেন যে আসলে তো আপনি মাটির মানুষ মাটির লোক মাটি থেকে উঠে আসা তো এই যে ইট পাথর কাঠের ঢাকা শহরে এসে আপনি মানে কি পরিবর্তন দেখতেন আপনি সহজে মানিয়ে নিতে পেরেছিলেন সেই সময়টা আচ্ছা এই জিনিসটা আমার কখনোই প্রবলেম হয়নি ইভেন আমাকে যদি নরকেও পাঠানো হয় আমি সেখানে ম্যানেজ করে নিতে পারি আর কি মানে এরকম ইয়ে আর কি আমার মেন্টালিটিটা আর কি আমার এরকম কোনো প্রবলেম হয়নি একটা পর্যায়ে যে আমি আমার দাদিদের বাসায় উঠলাম তো সেখানে স্বাভাবিকভাবে একটা গ্রাম থেকে একটা ছেলে আসছে আবার ঢাকাতে তো একটা ইয়া থাকে আর কি যে মানে খুব একটা ইয়া না যে মানে ফ্যামিলির যে মানুষগুলো সেভাবে আসলে বাসা টাসাগুলো থাকে তো আমি এক পর্যায়ে চিন্তা করলাম যে আমি আসলে কোনো একটা মেসে উঠে পড়ি কারণ এখানে তো আসলে ফ্যামিলির মধ্যে থাকা আমার একটু পড়ালেখা করা দরকার তো আমি এতটাই মানিয়ে নিলাম যে আমি যখন বললাম যে দাদি আমি মেসে চলে যাচ্ছি আমার দুইটা ফুপি ছিল তারা বললো যে তোরা মেসে তুই যদি মেসে চলে যাস তাহলে আমাদের আমাকেও নিয়ে যা আমাদেরকেও নিয়ে যেতে হবে মানে এইরকমটাই মানিয়ে নিলাম আর আর ওই যে আমরা ছোটবেলায় গান শুনছি ঢাকা শহরে দ্বীপান্ন মান্য গলি দ্বীপান্ন গলি এরকম একটা গান ছিল না তো এটা আমার কখনো মনে হয়নি তবে একটা ব্যাপার আছে আমি খুব অদ্ভুত উড়ে টাইপের আর কি তো আমি ঢাকাতে প্রথম আসছি তো আমি থাকি শাহজাহানপুরে আমার এক চাষত ভাই সে চাকরি করে থাকে হচ্ছে গুলিস্থানে তো তখনও ফোন টোন তো ওইভাবে না আর কি টিএনটি বাসায় তা আমি হচ্ছে যে হঠাৎ করে একদিন চলে গেলাম লেগুনাতে উঠে চলে গেলাম ওর কাছে ও আবার ওই দিন শ্বশুরবাড়ি যাবে বলছে চল শ্বশুরবাড়ি যাই ও শ্বশুরবাড়ি গাজীপুর ওর সাথে চলে গেছি এখন আমি তো এদিকে বলে যাইনি আমি তো এদিকে বলে যাইনি আমি এদিকে বলে যাইনি এদিকে বাসা থেকে নতুন আসছে ঢাকা তার মানে ও হারিয়ে গেছে আমি ওই দিকে যে তিন দিন পরে আসছি তিন দিন পরে আসার পরে মানে এদিকে অলরেডি মানে আমার দাদা যেহেতু গেছে এবং আপনি নাই चले गए इनफरमेशन कम्यूनिकेशन इंजिनियरिंग 
এবং তখন ওখানে আমি হলে থাকতাম আর কি এবং আমার ফুল পাঁচ বছর আমি একদম ফুল হলে থেকেছি মানে ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটির মধ্যে আমি এনজয় করেছি আচ্ছা এই পাঁচ বছর পড়াশোনা করার অবস্থায় শুধু কি পড়াশোনাই করলেন নাকি পাশাপাশি কিছু করার চেষ্টা করা হলো আচ্ছা ওই সময় আসলে এই সুযোগটা যারা হচ্ছে যে মানে এমনিতে তো আমরা যারা ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি প্রাইভেট পড়ানো হতো আর কি ওটা তো হতোই বাট কখনো হচ্ছে যে এর বাইরে আর কোনো কিছু করা যায় নাই তবে একটা চিন্তা করেছিলাম সেটা হলো যে তখন ইন্টারনেট দুনিয়ায় আসতেছে কেবল দুই হাজার সাত আট সালের কথা তখন আমরা চিন্তা করলাম যে কিছু একটা করা যায় কিনা ফ্রেন্ডস মিলে তো তখন তো ইন্টারনেট ওরকম ইয়া না তখন আমরা সহজলভ্য না তখন একটা গ্রামীণ ফোনে একটা মডেম কিনা তারপরে আমার ইউনিভার্সিটির সামনে আমরা ফ্রেন্ডস সাইবার ক্যাফে নামে একটা ক্যাফে করলাম আর কি পাঁচজন ফ্রেন্ড মিলে সাইবার ক্যাফে যাতে ওখানে যারা ওই যে মানে থিসিস টিসিস করে ওরা বা প্রজেক্ট টোজেক্ট করবে এই জিনিসগুলো ওরা ইন্টারনেটে ঘাটাঘাটি করলো পড়ালেখা করলো তখন ওই ইসলাম ইউনিভার্সিটির হলগুলোতে ইয়া যায়নি আর কি ইন্টারনেট যায়নি সো তখন এইটাকে ইউজ করতো এটাও আমরা বছর দুই করলাম আর কি তারপরে ওটা বাদ দিয়ে দিলাম আর কি আর সাথে প্রাইভেট পড়াইতাম আর হলে মানে সারা রাত ওই হলের সাথে বসে গান গাওয়া ক্যারাম বোর্ড খেলে এবং আমি ক্যারাম বোর্ড খেলতাম খুবই ভালো এবং আমি হলে চ্যাম্পিয়ন ছিলাম আর কি ক্যারাম বোর্ডে তো এই যে ইনফরমেশন এবং ইনফরমেশন অ্যান্ড কম্পিউটার সায়েন্সে যে ভর্তি হলো এখান থেকে কি আপনার যে ফ্রিল্যান্সার হওয়ার আগ্রহটা তৈরি হলো নাকি না फ्रेंडी তো সিভি দিল আমাকে ডাকলো ডাকার পরে আসলাম ভাই বা দিতে বলে যে আপনাকে ডাকা হয় নাই তো খুব ইয়া করে চলে গেলাম আর কি আমি আবার ইনস্ট্যান্ট বলে ফেলছি ও তাহলে কি চলে যেতে হবে মানে ইয়া না আর কি তো বলছে যে হ্যাঁ আমাকে আপনাকে আবার পরে ডাকা হবে তো আমি সোজা বাড়ি চলে গেলাম আবার মানে হলে চলে গেলাম আর কি তারপরে আমাকে সাত দিন পরে আবার ডাকা হলো ডাকা ডেকে চার ঘন্টা বসিয়ে রাখা হলো এটাও নাকি ভাইবার মধ্যে ভাইবার একটা অংশ ছিল যাই হোক আর কি তারপরে আমাকে ভাইবা নেওয়া হলো এবং ভাইবা নিয়ে আমরা টিকে গেলাম আর কি টিকে যাওয়ার পরে তারপরেই আসলে জব শুরু করলাম আর কি মানে প্রথমে একটা রিটার্ন পরীক্ষা নিল তারপরে ভাইবা নিল মানে চতুর্থ বারের বারে মানে প্রচিডিউর নাকি এরকম প্রথমে চার ঘন্টা বসে প্রথমে চার ঘন্টা বসিয়ে রাখলো তারপরে একটা ভাই মানে রিটার্ন হলো তারপরে একটা ভাইবা হলো তারপরে বস এসে ভাইবা নিল সিও এসে ভাইবা নিলেন দেন হলো জব হইলো ভালো কথা এরপরে হচ্ছে আমি ডেব অফ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে জয়েন করলাম একটা সফটওয়্যার কোম্পানিতে আর সেখানে হচ্ছে আমি তিন বছর জব করলাম মানে সফটওয়্যার ডেভেলপার আমরা আমরা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট অপারেশন তার মানে ডেভেলপ হওয়ার পরে যেমন হবে মানে সার্ভার এই ডাটা বেজে ইরোর এই ধরনের প্রবলেম টবলেমগুলো আমরা মেনটেনেন্স করতাম আর কি এরপরে আমি আবার ওই লেখালেখি তো ছোটোবেলা থেকে অভ্যাস তো ফেসবুকে লেখালেখি করি এরপরে হচ্ছে আমি আমাদের মার্কেটিং টিমের ওই কপি টপিগুলো লেখে এগুলো আমি বলি যে এটা এইভাবে লিখলেও মনে হয়তো মানে একটু নীরবে কইতাম আর কি তো সামহাও আমার সিও একদিন আমাকে হঠাৎ করে ডেকে বললো শামিম তুমি আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া যে মানে তখন ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের যুগ এসে যাচ্ছে আর কি তখন আমার সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিংটা তুমি আমাদের তুমি দেখবা আর তো আমি তখন মার্কেটিংয়ের মাও জানি না আমি হলাম লোভে পাপ পাপে ইঞ্জিনিয়ার টাইপের মানুষ তো তখন আমি জানি না তো আমার একটা ইনস্ট্যান্ট একটা মাথায় আসলো যে আমাকে যেহেতু দায়িত্ব দেয় আমি সবসময় একটা জিনিস বিশ্বাস করেছি দায়িত্ব তাকেই দেওয়া হয় যে আসলে এই দায়িত্বটা নিতে পারবে তো আমি তখন খুব পজিটিভ নিলাম আমি তো সিওকে আমরা ভাইয়া বলে ডাকতাম আর কি আমাদের মানে কোম্পানির ইয়াটাই ছিল এরকম বা টেকনোলজিক্যাল সব কোম্পানিতে বাংলাদেশে এরকমই আর তো আমি বললাম যে ভাই আমি ঠিক আছে আমি দেখতেছি এরপরে আইসা আমি সব কিছু ফেলে দিয়ে আমার পড়ালেখা শুরু হয়ে গেল মার্কেটিং কি এবং তখন হচ্ছে লিঙ্কড ইন লার্নিং নামে একটা প্ল্যাটফর্ম ছিল ফ্রিতে পাওয়া যেত আর কি তখন এই ডিজিটাল মার্কেটিং মার্কেটিং ওয়েব অ্যানালিটি যা কিছু আছে সব ভিডিও দেখে ফেললাম এরপর আমাকে বললো যে এরপরে আবার পরবর্তী দেখালো সামনে তোমার ডিসিশন কি আমি বললাম যে ভাই আমি করবো তো বলে তাহলে দুজন লোক নিয়ে নাও তো তখন আমি বিডিজ অফিসে সার্কুলার দিই কিন্তু ওইভাবে তখন ওই রকম লোক পাচ্ছি না इंडिया 
ওইখান থেকে একটা টিমের দায়িত্ব নিয়ে এসে আমাকে দেয়া হচ্ছে সো আমাকে একটা কিছু করতেই হবে এরকম একটা তো আমি দুইজনকে নিলাম এবং খুব মজার একটা ব্যাপার দেখেন আমি যে দুইজনকে রিক্রুট করেছিলাম তাদেরকে আমি ভাইবা নিয়েছিলাম এইভাবে যে কোনো ভাইবা টাইবা না ডিরেক্ট এসে প্রেজেন্টেশন দিবা সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং এর উপর কি কি করা যায় কিনা ওইখান থেকে আমি শিখলাম যে মার্কেটিংটা কি মানে এরকম আর কি এরপর আমি নিজেকে তৈরি করতে হবে প্রচুর পরিমাণে এবার কোম্পানি থেকে আমাকে অনেক কোর্স করাইলো আমি দেশের বাইরে থেকেও কোর্স করছি পরে এরকম আর কি তারপরে হচ্ছে আমি যেহেতু আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ালেখা করেছি আমি মার্কেটিং এর কিছু জানি না তখন হচ্ছে যে আমার চিন্তা হলো যে আসলে বেসিক না জানলে তো মানে আসলে এই ফিল্ডে আমি বেশি কিছু করতে পারবো না তখন এক সময় হচ্ছে যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি আইবিএ তে একটা প্রোগ্রাম করাতে ওরা মার্কেটিং কম্পিটেন্সিস ফর ম্যানেজার্স নামে একটা ইয়ে আর কি তো তখন তো আমার পাঁচ বছরের এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেছে কোম্পানিতে তো পাঁচ বছর এক্সপিরিয়েন্স ছাড়া আবার ওখানে হয় না তো ওইখানে যে আমি খুব জাদ্রেল জাদ্রেল মানুষ পাইলাম মানে বাংলাদেশের টপ লেভেল যারা মার্কেটিং লিড দেয় ব্র্যান্ড নিয়ে কাজ করে তাদের মতো মানুষ পাইলাম আর কি খুব বড় বড় ব্র্যান্ডের এরপরে হচ্ছে ওইখানে আমি কোর্সটা শেষ করে ফেললাম তখন আমার কনফিডেন্স লেভেলটা আরো বেড়ে গেল কতদিনের কোর্স ওটা এইটা ছিল ছয় মাসের আচ্ছা মানে ছয় মাসে ফুল এম বি এটা করে ফেললাম আর কি ওয়ান কাইন্ড অফ মার্কেটিং কারণ হচ্ছে ওরা পাঁচ বছরের এক্সপিরিয়েন্স হলেই নেয় আর কি তার মানে জানে যে এতটুকু তখন ওই জিনিসটা করে ফেলে আর কি এবং এখানেও একটা মজার ব্যাপার আছে যে আমাকে আমি মনে হলো একবার এম বি এ করে ফেলো যেহেতু মার্কেটিং আমার মার্কেটিং এর কেরিয়ার তো ওইখানে আবার আমি ওই ছয় মাসের পরে প্রেজেন্টেশন দিয়ে ফার্স্ট হয়েছিলাম কিন্তু আমি মার্কেটিং এরই না তো এরপরে একদিন আমি আমাদের যে যে টিচার ছিলেন আর কি আমি খালেদ মোহাম্মদ স্যার আইবি এর উনি আমার কাছে একদিন আমি বললাম যে স্যার আমি তো ইভিনিং এম বি এটা করে ফেলবো স্যার আমাকে দৌড়ে এসে মানে উঠে এসে বললো স্বামী ভাই আপনাকে মার্কেটিং এ কোনো এম বি এটি করা লাগবে না মানে হয়তো এইভাবে রকমের কনফিডেন্স সে পেয়েছিল যেহেতু আমি ওখানে প্রেজেন্টেশন দিয়েছিলাম খুব ভালো আর কি এরকম আর কি এরপরে আমার মানে এই দিকে আর কখনোই এ করতে হয়নি আর কি তারপরে আমি চিন্তা করলাম যে আমি তখন ম্যান পাওয়ার খুঁজে পাচ্ছিলাম না যে আমি ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে যে বিষয়গুলোতে গুগল অ্যাডস গুগল ট্যাগ ম্যানেজার গুগল অ্যানালিটিক্স এইগুলো বিজনেসের খুব বড় পার্ট যারা ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের ডেটা অ্যানালাইসিসের জন্য লোক পাইলাম তখন আমি চিন্তা করলাম যে এই জিনিসটা এবার আমি শিখে ফেললাম সব কিছু একদম হাতে কলমে আমাদের টিমটাও খুব দারুণ ছিল এবং আমার কোম্পানি থেকে ওই বছরে বেস্ট টিম হয় তারপরে আমাকে আরও পাঁচটা কোম্পানির দায়িত্ব দেওয়া হয় আপনারা সবাই জানেন লারিব নামে যে ব্র্যান্ডটা আছে এই ব্র্যান্ডটা ডিজিটাল হেড হিসেবে আমি কাজ করেছি এদেরই মাদার কোম্পানিতে আমি মানে ওদের সফটওয়্যার কোম্পানিতে জব করতাম আর তখন আমি চিন্তা করলাম যে আমার এই নলেজটা যদি আমি আমার মানে মানুষের মাধ্যমে বাংলাদেশের এই শিক্ষিত ছেলে মেয়েদের মানে যারা কলেজে পড়ে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে এদেরকে শেখাইতে পারি তারা স্টুডেন্ট লাইফ থেকে যেমন আর্নিং করতে পারবে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ওদের ক্যারিয়ারটা অনেক ভালো হবে মানে যখন জব সেক্টরে আসবে কারণ জব সেক্টরে তো এটা নাই এবং একটা সময় ছিল বাংলাদেশের অনেক ডিজিটাল মার্কেটিং মানে কোম্পানিগুলো ডিজিটাল মার্কেটিং সার্ভিসটা তারা ইন্ডিয়া থেকেই নিত ওইখান থেকে আসলে চিন্তা যে আমার এই নলেজটাকে আমি কিভাবে সরাইতে পারি তো আমার সব সময়ই চিন্তা যে তেল মাথায় আসলে আমরা সবাই তেল দিতে পারি কিন্তু আমি যেহেতু গ্রামে বড় হয়েছে আমি জানি যে একটা সাইকেল কিনতে হলে বাবা মার সাথে কতটা যুদ্ধ করতে হয় আর কি বা ওই সময় অনেক টাকা পয়সাও আসলে আমাদের কাছে থাকে না তো তখন চিন্তা করলাম যে আমার এই নলেজগুলো আমি যারা গ্রামের শিক্ষিত মানুষ এবং তখন ইন্টারনেট অলরেডি ছড়িয়ে গেছে গ্রামগঞ্জে সেখানে বসে তো সে কাজ করতে পারবে তখন আমি চিন্তা করলাম যে আমি এই নলেজটা সরাবো সবাই করতে পারবে বাট আমার মেন মোটিভ থাকবে যে গ্রামের মানুষদেরকে যারা শিক্ষিত মানে স্কুল বা কলেজে পড়ে ভার্সিটিতে পড়ে সরি কলেজ এবং ভার্সিটিতে পড়ে তাদেরকে এটা শেখাবো তখন থেকে চিন্তা হলো যে আমি এটাকে কিভাবে শেখানো যায় তখন কিন্তু আমাদের ওই কোম্পানিটা নিয়ম ছিল যে মানে ওই কোম্পানিতে জব করা অবস্থায় অন্য কোথাও আসলে কোনো কিছু করা যাবে তাহলে আসলে মানে পলিসির বাইরে আর আমি আনেথিক্যাল কোনো কাজ করবো না এটা আমারও মোটিভ তখন আমি সিওকে যে বললাম যে ভাই আমি আসলে জবটা ছেড়ে দিব সিও খুব অবাক হয়ে গেল মানে আমার ক্যারিয়ারের পিক টাইম অফিস থেকে আমার গাড়ি আমার লাখ টাকার কাছাকাছি স্যালারি আমার ঘুম ভাঙে সকালবেলা ড্রাইভারের ফোনে তুমি চাকরি ছেড়ে দিবো মানে আমি বললাম হ্যাঁ চাকরি ছেড়ে দিব চাকরি ছেড়ে দিবো দিবই এরকম আর কি চাকরি ছেড়ে দিব আপনি তখন কোনো প্ল্যাটফর্ম কি তৈরি করেছেন বিজনেসের জন্য কিছু করি কিছু করি কিছু করি কিন্তু আমি ইয়ে করে ফেলাম আমার কনফিডেন্স আসছে এরপর ওখান থেকে এসে আর একটা কোম্পানিতে জয়েন করলাম এখানে যে বলা হলো আমার সাত বছরের ক্যারিয়ার আমি আসলে টোটাল এগারো বছর জব করেছি আর কি বাট ওই কোম্পানিতে সাত বছর পরে আর কি আমি শুরু করি ত
পিক যে সময়টা আপনি থাকেন ওই সময় ডিসিশন নিতে হয় আর কি না হলে হচ্ছে যে কারণ পেছনে দেয়াল ঠিকানে গেলে পারে আপনি কখনো উঠতে পারবেন না এই জিনিসটা আমাকে একজন আমাকে বলেছিল এক সময় আর কি ঠিক আমি ওই ইয়াটা নিয়েছি আর কি পরে আমি ছেড়ে দিই এখানে জব করলাম আমি বললাম যে এটা আমি বললাম যে কোনো সমস্যা নেই আপনি দেন কিন্তু আমাকে পাশাপাশি দিতে হবে তখন আমি চিন্তা করলাম কী করা যায় কী করা যায় তখন আমার মাথায় আসলো যে আমি ফ্রিল্যান্সিং করব কারণ সাত বছর জব করলাম এবং হচ্ছে আবার এখানে এসে জব করতেছি এ তো জবের তো একটা ইয়া থাকে আমি জবকে খারাপভাবে দেখছি না কারণ কাউকে না কাউকে তো আসলে জব করতে হবে কারণ পৃথিবীটা ব্যালান্স শিট কেউ জব করবে কেউ ভিক্ষা করবে কেউ চাকরি করবে কেউ বিজনেস করবে এটাই রুলস বাট আমার ওইটা আমি সবসময় স্বাধীন চেতা মানুষ ওই যে রাতে ঘুম মানে ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়া লোক তখন হচ্ছে যে চিন্তা করলাম যে ট্রেনিং মানে ফ্রিল্যান্সিং করব সো ফ্রিল্যান্সিং আমি কি করা যায় তখন ফ্রিল্যান্সিং ভিডিও দেখলাম বেশ কিছু ইউটিউবে এরপরে হচ্ছে যে মানে আমার স্কিল আছে জাস্ট আমাকে বেচতে হবে কোথায় বিক্রি করব তখনই আমাকে আসলে মার্কেট প্লেসের সঙ্গে ফ্রিল্যান্সিং মার্কেট প্লেসে এই সময়ের মধ্যে আমার ডিজিটাল মার্কেটিং আমি গুগল অ্যাডস এবং হচ্ছে যে ওয়েব অ্যানালিটিক্স মানে ডেটা অ্যানালাই বিজনেস ডেটা অ্যানালাইসিস এর একটা গুগল একটা টুলস খুব মানে হাই হেভি প্ল্যাটফর্ম আর কি এবং হচ্ছে এই জিনিসগুলো আমি শিখে শিখে ফেলেছি ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজিং এবং ট্র্যাকিং এই জিনিসগুলো আমি শিখে ফেলেছি তখন আমি চিন্তা করলাম যে এটা আমাকে এবং একটা কথা আমি একটু বলে রাখি বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত যে মানে গুগল অ্যাডস এবং ফেসবুক গুগল অ্যাডস এবং ওয়েব অ্যানালিটিক্স নিয়ে যারা কাজ করে মার্কেট প্লেসে মানে যারা ফ্রিল্যান্সিং করে তার নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট স্টুডেন্ট হচ্ছে আমার আচ্ছা এটা একটা ব্যাপার মানে এই স্কিলটা ফার্স্ট টাইম বাংলাদেশে আমি শুরু করি তখন এই জিনিসগুলো ওইভাবে হয়তো নাম শুনেছে কেউ কেউ যারা এই লাইনে আমি হচ্ছে দুই হাজার উনিশ থেকে হচ্ছে যে দুই হাজার উনিশের সেপ্টেম্বরে হচ্ছে যে আমি তখন ফার্স্ট একটা ফিজিক্যাল ট্রেনিং নয়জন দিয়ে শুরু করলাম এবং এই নয়জনের মধ্যে তিনজনই খুব ভালো আছে ঢাকাতে তাদের ফ্ল্যাট আছে গাড়ি আছে এরকম আর কি মানে যাদের এই জিনিসগুলো শিখেছিলাম কারণ তখন হচ্ছে মার্কেটে এই জিনিসগুলোর খুবই ডিমান্ড কিন্তু সেরকম স্কিলফুল না লোক নাই আর কি সেইরকম তো তখন এই জিনিসগুলো ওরা খুব ভালো করেছে এখন আমার অনেক স্টুডেন্ট আছে আমি সেই কথাগুলো পরে বলবো আরও হয়তো তো তখন হচ্ছে যে আমি নয়জন নিয়ে শুরু করলাম একটা ল্যাব ভাড়া নিয়ে এবং এটা হলো এরপরে হচ্ছে বেশ কিছু ওয়ার্কশপ করলাম মানুষটা আসলে বোঝানোর চেষ্টা করতেছে এই জিনিসগুলো এবং আস্তে আস্তে এর কী বেনিফিট আছে ও তারপরে হচ্ছে যে আমি যেটা করলাম একটু ভুলে গেছি সেটা হলো যে ফ্রিল্যান্সিং শুরু করবো তখন আমি মার্কেট প্লেস খুঁজতেছি কোথায় আসলে আমার স্কিলটা আমি বিক্রি করবো কি হলো কীভাবে মার্কেট প্লেস বলতে হচ্ছে যে আমি চিন্তা করলাম যে আমার তো আমি তো মানে আমার একটা মোটিভ হচ্ছে যে আমি আমার এই নলেজটাকে আমি সবার মাধ্যমে ছড়িয়ে দিব যারা আসলে ইন্টারেস্টেড তাদের কাছে অ্যাজ ওয়েল এজ আমার চিন্তা ছিল যে আমাকে তো আসলে সার্ভাইভ করতে হবে আমাকে তো একটা ইয়ে করতে হবে তখন আমি চিন্তা করলাম যে এটা তো আমার স্কিলটাকে আসলে বিক্রি করে খেতে হবে তখন হচ্ছে যে গুগলিং করা শুরু করলাম এবং তখন আমরা আমরা যে দুটা টপ প্ল্যাটফর্ম আপনার এটা সবাই জানে ফ্রিল্যান্সিংয়ে যারা কাজ করে ফাইবার এবং অ্যাপ ওয়ার্কে তখন আমি ফাইবারে ইয়ে করলাম মানে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করলাম এবং সেখানে কিছু প্রসেস থাকে আর কি গিগ ক্রিয়েট করা বলি আমরা হচ্ছে যে মানে অফারগুলো ক্রিয়েট করলাম দিলাম তেরো দিনের মাথায় ফিফটি ফাইভ ডলারের একটা কাজ আসলো আচ্ছা তো এটা তখন হচ্ছে যে ধরেন তখন কিন্তু খুব দারুণ একটা ব্যাপার যে আমি নয় ছয় করে বাসায় ফেরি নয় ছয় করা মানে নয় ছয় করা না আসলে মানে নয়টায় অফিস সকাল নয়টায় অফিসে ঢুকি ছয়টায় বের হই বের হয়ে ত বের হই তার মানে অফিসে কাজ এবং হচ্ছে রাতে এসে তখন আমি আবার কাজ শুরু করি এই ফ্রিল্যান্সিংয়ের কারণ আমরা যেহেতু কাজ করি ইউরোপ বা ইউএসএর দিকে আমাদের যখন রাত ওদের তখন তার মানে দেখেন যে আমি সারা রাত জাগি হজরের আগে ঘুমাতে যাই অতটুকু ঘুমিয়ে তারপরে আবার আমি অফিসের উদ্দেশ্যে ছুটে যাই প্রথম কাজটা কি কাজ পেলেন পঞ্চান্ন ডলার হ্যাঁ পঞ্চান্ন ডলার যে প্রথম কাজটা পেলাম সেটা হচ্ছে যে আমি গুগল অ্যাডস যেটা হচ্ছে যে আমি ইয়ে করি এইটা ফিফটি ফাইভ ডলার একটা কাজ পেলাম আচ্ছা তখন আমি চিন্তা করলাম যে আরে খুব ইয়ে তো এবং এই কাজটা আমার করতে ধরেন ম্যাক্সিমাম টোয়েন্টি মিনিটস লাগবে মানে সব কিছু মিলিয়ে হয়তো এক ঘন্টার কাজ তো এক ঘন্টায় ফিফটি ফাইভ ডলার দুই সালে আমাকে দিচ্ছে আমি তো ইয়া তো এখানে তো ইয়ে করা যায় এরপরে হচ্ছে যে আমি আরও বেশ কিছু অফার টফারগুলো মানে ফাইবার প্রোফাইলটাকে আরও ইয়ে করলাম এরপরে আমি এক বছর দুই হাজার আঠারো সাল থেকে ধরেন উনিশ উনিশ বিশ পর্যন্ত একভাবে কাজ করলাম আর কি আপনি কি মূলত ফাইবারে কাজ করতেন তখন আমি আমি তখন ফাইবারে তখন পর্যন্ত ফাইবারে কাজ প্রসঙ্গতভাবে এই জায়গাটাতে একটু আসি ফাইবারে এবং
তারা হয়তো সর্বোচ্চ চেষ্টা দিয়ে একটা ভালো একটা প্রোফাইল করছে কিন্তু সেই রিচটা পাচ্ছে না বা কাজ পাচ্ছে না আপনার কি কোনো টিপস আছে যারা ফাইবারে এবং আপরকে কাজ করে অবশ্যই এটা এটা হচ্ছে যে আমরা তো এটাই হচ্ছে আমাদের শেখানোর সময় এটা প্রত্যেকটা সিস্টেমের একটা রুলস রেগুলেশন থাকে আর কি তো ফাইবার একটা একটা কোম্পানি তাই না ওরা চায় যে পৃথিবীর যত ফ্রিল্যান্সার আছে এখানে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করুক আমি যদি একশো ডলার কাজ করি ওরা বিশ ডলার কেটে নেয় বাদ বাকি আশি ডলার আমাকে দেয় তাই না এটা কমিয়েছে এখন যাই হোক সো তার মানে সেও চাই যে আমাদেরকে কিন্তু কাজ দিতে কিন্তু প্রত্যেকটা রুলস রেগুলেশন থাকে না রুলস রেগুলেশন হলো যেমন ধরেন রাত তিনটার সময় একটা বায়ার আপনাকে নক দিবে ইউএসএতে ওই সময় আপনি আছেন হচ্ছে ইসে মানে ঘুমাচ্ছেন তার মানে আপনার ওই প্রোফাইলটা কিন্তু তখন আপনাকে দেখাবে আপনি ইসে নাই ইসে আছে তো ওই আপনি কি নক পাবেন পাবেন না তার মানে ফাইবার ধর একটা টিপস আমি যা বলতেছি আর কি তার মানে ফাইবার আশা করে যে তোমরা যারা এখানে কাজ করতে চাও তারা অন্তত এই সময়টুকু বা যে সময় এই সময় ধরে তুমি হচ্ছে ফাইবারে অ্যাক্টিভ থাকো এটা একটা টিপস হতে পারে অ্যাভেলেবল থাকতে হবে আরও ফাইবার চায় যে ফাইবার নিজেকেও তো সে মানে ইমপ্রেশনগুলো কখন আসবে যখন এটা মানুষের কাছে পৌঁছাবে তার মানে ফাইবার চাই যে এই অ্যাকাউন্টটা তুমি তোমার যে ফেসবুক প্রোফাইল লিঙ্কড ইন প্রোফাইল এই প্রোফাইলগুলোতে শেয়ার করো সেখানে যেমন লিঙ্ক একটা দারুণ প্ল্যাটফর্ম তাই না এখানে যখন আপনি শেয়ার করলেন ইউএসএর একজন বায়ার দেখলো ওই বায়ারটাতে ওই গিকটাতে বা ওই প্রোফাইলটাতে আসলো তা তখন সে একটা ইমপ্রেশন পাইলো তো প্ল্যাটফর্মটা কীভাবে যখন এই ইমপ্রেশনগুলো পাই তখন ফাইবারের ব্যাক এন্ড ওরা এগুলো এভাবে কাজ করে আরে এটা তো তার মানে তখন সে আরও বেশি ছড়িয়ে দেয় আর এরকম এরকম আরও অনেক টিপস আছে আর আরেকটা আরেকটা টিপস হলো যেমন ধরেন যে প্রত্যেকের আসলে একটা টাইম ফ্রেম থাকে যেমন ধরেন বায়ার আপনাকে একটা কাজ দিয়েছে তার মানে ওই বায়ারের কাজটা কিন্তু তার জন্য জরুরি তো এই কাজটা আপনি তিন দিনে ডেলিভারি দিতে পারেন পাঁচ দিনে ডেলিভারি দিতে পারেন বা আপনি অনেক সময় লেট ডেলিভারিও দেওয়া যায় কিন্তু বাইরে তো তো যখন হচ্ছে ধরেন আপনার একশোটা কাজ পাইছেন এর মধ্যে আপনার পঞ্চাশটা বা ষাটটা কাজই হচ্ছে যে আপনি লেট ডেলিভারি দিয়েছেন এটা তো ঠিক না কারণ এখানে তো সবাই কাজের জন্য সব জায়গাতে কাজগুলো আসছে তখন একটা প্রপার টাইমে ডেলিভারি দেওয়াটা এটা একটা সিগন্যাল যাই আপর ফাইবারের কাছে অনুরূপভাবে ধরেন যে আপনার যখন কাজ হয় তখন আপ যে কাজ করছে সেও একটা রিভিউ দিতে পারে বাইরে কিন্তু তার সাথে কাজ করে তুমি তোমার কি ফিল এবং তুমি যে কাজটা করে দিয়েছো কত ভালোভাবে করে দিয়েছো মানে বায়ার তো স্যাটিসফাই করতে হবে সো বায়ার স্যাটিসফিকেশন করতে হলে বায়ারও একটা রিভিউ দিতে পারে সো ওই রিভিউ টিভিউগুলো যত বেশি আসে যত ভালো আসে ফাইভ স্টার রিভিউ আসলো আপনি একশো টাকা কাজ করছেন একশো টাকা ফাইভ স্টার রিভিউ কিন্তু আপনি একশো টাকা কাজ করছেন তিরিশটা ফাইভ ফাইভ স্টার আর বাদ বাকি সেভেন তিরিশ টাকা তাহলে তো আপনার প্রোফাইলটা তখন আর ওইভাবে রিস্ট্রিজ হয় না যাদের সাথে কাজ করছে তাদেরকে একটু রিকোয়েস্ট করা যে আমার কাজ যদি ভালো লাগে রিভিউটা এইটা আবার এইটা আবার হচ্ছে ইয়া মানে আপনি এটা বলতে পারবেন এটা ফাইবারের রুলস তোমার তখন এই প্রবলেমটা হয় আর কি তো বাট তখন ফাইবারের সাথে কথা বলে বাট ফাইবার সবসময় বায়ারকে প্রায়োরিটি দেয় বেশি যেহেতু সে কাজ করে রেভিনিউ তো সে দিচ্ছে তো এই যে আঠারো উনিশ সালে আপনি যেই ফাইবার আপওয়ার্ক বা এই ওপেন মার্কেট প্লেসে যা দেখেছিলেন কাজের যে সুযোগ দেখেছিলেন এখন কি সেই সুযোগটা আছে না বেড়েছে কাজ যত দিন যাবে তত কাজ বাড়বে কারণ দেখেন যে পৃথিবীর সমস্ত কোম্পানিগুলো ট্রান্সফার্ম হচ্ছে ডিজিটালি আমরা এখন বিলবোর্ডের অ্যাড দেখি না টিভি আমরা সবাই দেখি কিন্তু এখন ও টিটি প্ল্যাটফর্মে দেখি ইউটিউবে দেখি ব্যাপারটা এরকম না সো কাজ আরও বেড়েছে সব ধরনের ধরেন ফ্রিল্যান্সিংয়ে কেউ যদি আমি আমি যে কাজগুলো নিয়ে করি যেমন আমি যেমন ধরেন যে গুগল তার রেভিনিউয়ের সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট জেনারেট করে গুগল অ্যাডস প্ল্যাটফর্মটা থেকে তার মানে গুগল এত বড় একটা কোম্পানি যেখানে সম্ভবত গত বছর ছিল তার দুইশো চৌষট্টি বিলিয়ন ডলার তার সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট আর করছে একটা প্ল্যাটফর্ম থেকে সেই প্ল্যাটফর্মটাকে আমি মানে আমার স্টুডেন্টদেরকে শিখাই সো এই জায়গাটা মানে কত বড় প্ল্যাটফর্ম হলে গুগলও এখানে কিন্তু গুরুত্ব দেয় তার মানে এর কাজ কি পরিমাণ ডে বাই ডে বাড়তে নিশ্চয় এরকম আর কি এছাড়া ধরনের অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট ডাটা এন্ট্রির জবগুলো আমি কখনো করিনি 
এই সম্পর্কে আমি বলতে চাই না আমি জিজ্ঞেস করতে চাই মানে যত দিন যাবে যত দিন যাবে তত আরো বাড়তেছে আর কি কারণ প্রত্যেকটা কোম্পানি এখন তার আস্তে আস্তে ডিজিটালি ট্রান্সফর্ম হচ্ছে সো অবশ্যই এই কাজগুলো আরো ডে বাই ডে বাড়তেছে দ্যাটস ইট নিশ্চয় নিশ্চয় সংকুচিত হচ্ছে না আসলে আরো অনেক বেশি আরো বাড়তেছে আমি যত দিন যাবে তত বেশি হবে যেমন ডিজিটাল মার্কেট এটা একটা স্ট্র্যাটেজিস বলি আমি শুনবেন এই বছর হচ্ছে যে ডিজিটাল এট মার্কেটের হচ্ছে 384 বিলিয়ন ডলার তার মানে সারা পৃথিবীতে যত কোম্পানি আছে তারা হচ্ছে যে মানে আমাদের যারা আমাদের মানে যারা অ্যাপ কমার্স করে বাংলাদেশে আমাদের যে মা বোনেরা আছেন ওদের থেকে শুরু করে এই অ্যাপেল গুগল এরা নিজেরাও তো নিজেদের মার্কেটিং করে এই এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত তিনশো চুরাশি বিলিয়ন ডলার তারা স্পেন্ড করবে এই ডিজিটাল অ্যাডভার্টাইজিং প্ল্যাটফর্মে যেটা দুই হাজার ছাব্বিশ সাল নাগাদ ছয়শো বিলিয়ন ডলারের উপরে যাবে সো এখান থেকে এই স্ট্যাটিস্টিক দিয়ে কিন্তু বোঝা যায় যে মানে এই কাজ বাড়তেছে কিন্তু এই আর কি বাট এইখানে একটা জিনিস প্রবলেম হলো আমাদের স্কিলটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই জায়গাটাই আসলে আমরা এই জায়গাটা আমাদের আসলে কাজ করে কেন আপনি আসলে কি ওই যে আপনার যত স্টুডেন্ট আছে শিক্ষার্থীরা আছে এই গল্পে আমরা একটু একটু বিস্তারিত শুনতে চাই কিভাবে শুরু করলে আপনি বললেন যে নয় জন ছাত্র নিয়ে শুরু করেছিলেন তারপরে এখন কি অবস্থা কি কি ধরনের শিক্ষা দিচ্ছেন আচ্ছা আমি ওই জিনিসগুলো আমি একটা জিনিস সবসময় বিশ্বাস করি যে মানুষ একটা বা দুইটা বেশি বিষয়ে এক্সপার্ট হইতে পারে না স্পেশালাইজড হতে পারে না বাট অন্যান্য বিষয়গুলোতে তার একটা নলেজ রাখতে হয় অ্যাভারেজ নলেজ রাখতে হয় কিন্তু স্পেশালাইজড একটা বা দুইটা বিষয় ঠিক ওই জায়গা থেকে আমি হচ্ছে যে গুগল অ্যাডস অ্যান্ড ওয়েব অ্যানালিটিক্স এই দুইটা জিনিস শেখাই এবং বাদ বাকি ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের আর যে প্ল্যাটফর্মগুলো আছে সেইগুলোতে আমি আমার স্টুডেন্টের একটা অ্যাভারেজ নলেজ রাখতে বলি দেখেন আমাদের স্টুডেন্টরা কত সাকসেস মানে আমি এই জিনিসগুলো দিয়ে ট্রেনিং দিই এখন পর্যন্ত ধরেন আমি তেরো হাজার মানুষকে ট্রেনিং দিয়েছি এবং যেটা আপনারা বললেন যে ফাইভ লাখ ডলার তারা প্রতি মাসে আমাদের এখানে আনতেছে আমার স্টুডেন্টরা কীরকম একটু দেখেন সে কামলা করে ল্যাপটপ কিনেছে সে এখন মাসে দুই হাজার ডলার আর্নিং করে আমার স্বপ্ন হলো যে ফাইভ লাখ মানুষকে আমি ট্রেনিং দিব যারা এখন যে ফাইভ লাখ আসতেছে হয়তো এটা ফিফটি লাখে চলে যাবে আমাদের এই জিডিবি দিয়ে কন্ট্রিবিউট করবে বা আমাদের ডিরেক্ট রিজার্ভে এসে জমা হবে চমৎকার সিটি খুব চমৎকার বড় অনেক বড় আয়োজন এবং বড় স্বপ্ন আপনার আপনার সেই স্বপ্ন পূরণ হোক আপনিও ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন যদি দর্শক দুধে সে কিছু বলতে চান আমি একটা কথাই বলবো সবসময় সেটা হলো যে যারা আমাদের কলেজে পড়ুয়া বা ভার্সিটি পড়ুয়া এই মানুষগুলো যেন বসে না থেকে কি করা যায় এই চিন্তাটা তাদের ওই সময় থেকেই করা এবং নিজেকে স্কিলফুল করে তৈরি করা এবং ওয়ার্ল্ড ক্লাস লেভেলে নিজে নিজেকে নিয়ে যাওয়া এই স্বপ্নটা দেখা আর কিছু লাগবে না বা খুব চমৎকার নিশ্চয়ই আপনার এই আলোচনা এবং আপনি যে পরামর্শ দিলেন এটা অনেকেরই উপকৃত হবে অলরেডি উপকৃত হচ্ছে অনেক মানুষ আপনার জন্য শুভকামনা রইল ভালো থাকবেন থ্যাংক ইউ আপনাদের খুব শুভকামনা